আপনার প্রিয় তারকা লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না দূর বহু দূরে আছে এক পাহাড় যেখানে নেই কোনো ভয় নেই কোনো ডর যে পাহাড়ে পৌঁছলে দুঃখ থাকবে না আর সেই পাহাড় হলো সোনার পাহাড় আর সকলকে সেই পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার তর্য শুরু করেছেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় না অভিনয় করে নয় এই সুন্দর জার্নিটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন এই সু অভিনেতা অর্থাৎ দু বছর পর আবার ছবি পরিচালনার দায়িত্বে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সাত বছরের এক শিশু ও সত্তর বছরের এক মহিলার গল্প নিয়ে এই ছবি কেন ছবির নাম সোনার পাহাড় জানালেন পরিচালক স্বয়ং মা ও ছেলের গল্প কিন্তু মা ও ছেলের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা একটি ছোট্ট বাচ্চার আবির্ভাব হয় একটি সাত বছর বয়সী বাচ্চা ছেলে যেটার ফলে এই সত্তর বছর বয়সী মহিলা এবং সাত বছর বয়সী বাচ্চাটির একটা অদ্ভুত অসম বন্ধুত্ব তৈরি হয় সেইটাকে ধরে গল্পটা এগোতে থাকে তো সোনার পাহাড় নামটা এই কারণেই আপাতত যে আমরা যখন ছোট থাকি আমরা বড়দের সঙ্গে বিশেষ করে যারা খুব কাছের আত্মীয় হন তাদের সঙ্গে মিলেমিশে আমরা অনেক গল্প তৈরি করি রাইট আমাদের মা বাবা আমাদের অনেক গল্প বলেন আমরা সেই গল্পগুলো শুনি বিশ্বাস করি এবং কথাটা মনে করি যে সেই গল্পের গল্পগুলো যেখানে শেষ হয় সেই গল্পগুলোতে সেই গল্পের শেষকালটায় পৌঁছতে পারলে আমরাও যেন আমাদের জীবনে জিতে যাবো আর তো এই সোনার পাহাড় আসলে সেরকম একটা এটা একটা মেটাফর বলা যেতে পারে যেখানে পৌঁছলে সব দুঃখ কষ্ট মিটে যায় আর কি সব জীবনে জিতে যাওয়া যায় আর কি জিতে মানে ওই অর্থে জিতে যাওয়া না কোনো রেসে যেতা না মানে সব যেখানে শুধুই আনন্দ আর কি সেরকম একটা জায়গা সেই কারণে সোনার পাহাড় একটা গল্পের নাম সাত বছরের ছোট্ট ছেলেটির ভূমিকায় নবাগত শ্রীজাত এবং যে মানুষটি ছবির ক্ষেত্রে কৌতূহলের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি তনুজা এছাড়াও তনুজার ছেলের ভূমিকায় যিশু সেনগুপ্ত এবং যিশুর বউয়ের ভূমিকায় অরুণিমা ঘোষ দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় চলছে ছবির শুটিং আর সেখানেই এদিন একসাথে দেখা গেল এই সকল পাহাড় অভিযাত্রীদের এতদিন বাদে বাংলা ছবিতে কাজ কারণ এই গল্প ও তার চরিত্র appropriate for her. So she has a little bit of an ego. So that is also taken into her. And how this child manages to, you know, soften her. Because she's a very loving woman. And she manages to bring out that. Mao Chelele Golpe Chelele Bhumikai Jishu Shen Gupto. E Chelele Kamon, Jala Lin Jishu Nijai. I don't want to say that I'm a good one. But this is a good one. But this is a good one. It's a good one. It's a good one. So, one of the finest one of the finest script bowl in recent times gone uh, i'm sure jara darshok e chobi ta dekhbe pray bolte pari 90% chhele relate korte parbe ami chhele in the sense ma chhele kotha bolchi to tader sathe mai relationship er jayga ta bujhte parbe bole amar mone hoy kothao jano nicher maer golpo ei chobite khanikta tule dhorechen porondoto তাহলে ছেলের ভূমিকায় তিনি নন কেন আমি এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আমি দ্বন্দ্বে ভুগেছি নিজে আমার প্রথমটা মনে হয়েছে যে যেহেতু এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া এক নম্বর আমার ডিরেক্ট করাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছেলের চরিত্র করতে গেলে যদিও স্ক্রিন টাইম দুটো চরিত্রই সমান মানে আমার আমি যেটা করছি রাজদীপ এবং সৌম্য কিন্তু ছেলের চরিত্রটা করতে গেলে আরও অনেক বেশি মন দিতে হবে বেরাজ মনটা আমি বেশি পরিচালনা দিতে চাই এটা এই ছবিটার ক্ষেত্রে এক এবং দুই আমার মনে হয়েছে কোথাও একটা যেহেতু ছেলেটা অনেকটা আমার নিজেকে ভেবে লেখা বা নিজে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা ছেলের চরিত্রটা সেই জন্যেই নিজে করার থেকে অন্য কাউকে ডিরেক্ট করতে আমার সুবিধা হবে নিজে করলে 
একটু বেশি পার্সোনাল হয়ে যাবে ব্যাপারটা সেই অতটা পার্সোনাল আবার শিল্পের হয় হয়ে ওঠা উচিত না একটা কোথাও একটা অবজেক্টিভ ডিস্টেন্স থাকাটা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে তো আমার পক্ষে অন্য একজন অ্যাক্টারকে একজন বুদ্ধিমান অভিনেতাকে বোঝানোটা সুবিধা হবে যে এক্স্যাক্টলি আমি কি বলার চেষ্টা করছি পরমব্রতের সাথে অভিনয় করলেও তার পরিচালনায় প্রথমবার অরুণিমা ঘোষ এই পরিচালককে কত নাম্বার দিচ্ছেন তিনি অ্যাজ এন অ্যাক্টর দেখো তো কিছু বলার নেই ও তো টু থাউজেন্ডের মধ্যে টু থাউজেন্ড অ্যাজ এন অ্যাজ এ ডিরেক্টর হি ইজ মাই ফেভারেট অ্যাকচুয়ালি মানে হান্ড্রেডের মধ্যে টু হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম আমি ওকে বিকজ ওর এত পেশেন্স ওর এত ধৈর্য এবং ওর টেম্পারটা খুব ভালো আর তার থেকেও বড় কথা ও নিজে যেহেতু খুব ভালো অ্যাক্টার তো আমাদের যে কোনো আমি আমার একার না ইনফ্যাক্ট আমি যিশু আমরা যারা যারা তনুজ আন্টি যারা যারা কাজ করছেন একটা ছোটো বাচ্চা কাজ করছে আমাদের সকলের পক্ষে যেটা সুবিধা হচ্ছে ও যেটা চাইছে ও সেটা ইন্যাক্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা সেটাই করে নিচ্ছি বেশ ইন্টারেস্টিং একটি চরিত্র রয়েছেন লামা ছবিতে নাকি গতি আনছেন যিনি আজকের দিনে খুব একটা সুন্দর মেসেজ আছে এই গাড়ি চালানোর মানে গাড়ি চালানোর মধ্য দিয়ে আর কি সেটা হচ্ছে আজকের দিনে এই ক্যারেক্টারটার মুখে এই সংলাপটা আছে বেসিক্যালি যে আজকে তো ওলা উবেরের যুগে হলুদ ট্যাক্সির তো খুব একটা মানে ভাতে মনার অবস্থা হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে এরকম একটা মেসেজ দেওয়া আছে হলুদ ট্যাক্সি কলকাতার ঐতিহ্য সেটা উঠে যেতে বসেছে তো সে তার তার ড্রাইভারদের কী দুরবস্থা বা করুণ অবস্থা তো তার থেকেও বড় কথা যে এই ক্যারেক্টারটার কথা বলতে গিয়ে যে যতটুকু বলতে হয় যে চরিত্রটা ভীষণ আপনাদের না ভীষণ কাছের একটা মানুষ বলে মনে হবে যে এই মানুষটা ট্যাক্সি চালায় নিয়মিত প্যাসেঞ্জারদের তুলে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে এই গল্পের এমন দুজন চরিত্রের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তারা এই লোকটা ট্যাক্সিটা করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন জায়গায় করে একটা আন্তরিকতা তৈরি হয় একটা সম্পর্ক তৈরি হয় সেখানে মাস মা এবং ছেলের যেরকম সম্পর্ক সেরকম একটা সম্পর্ক তৈরি হয় তো খুব ভালো ভালো লাগবে আপনাদের এই সম্পর্কটা আর কি লাস্ট বাট নট দ্য লেস্ট এই ছবি সবচেয়ে খুদে অভিনেতা শ্রীজাত যাকে একমাত্র ম্যানেজ করতে পারেন তার পরম প্রিয় পরমদা নিজেই বেশ গুছিয়ে বললেন ছবিতে নিজের চরিত্র আমি একজন এনজিওতে থাকি রাজদীপটা আমাদের মানে এই এনজিওটা চালায় আমি একজন এনজিওতে থাকি ওইখান থেকে আমাকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে কোন সিনটি শুটিং চলছিল এদিন বললেন পরমব্রত আজকে একটি দৃশ্য আমরা করছি যেখানে ট্যাক্সি করে ঘোরার একটি দৃশ্য ওরা ঘুরছে বাচ্চাটি এবং এই ভদ্রমহিলা প্রায়শই ওরা বেড়াতে বেরোয় আর কি ওদের একজন বন্ধু ট্যাক্সি ড্রাইভার আছে ছবিতে তারই ট্যাক্সিতে ওরা বেড়াতে বেরোয় সেটারই বেড়ানো এবং ওই বেড়াতে বেড়াতে একটা বড় অ্যাডভেঞ্চার ওরা করে সেইটার সেইটাই আমরা দুঃসাহিত করি আপনার প্রিয় তারকার লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না Oh, oh, oh.